Когда поправляют ножи на мусате, никаких стружек с ножей, с мусата вот сюда попасть не должно. Потому что мусат это нечто абсолютно гладкое, но тверже, чем сталь. А сталь должна быть такая твердая, чтобы от нее не летели стружки при каждом прикосновении. Это не рашпиль и это не консервная банка. Поэтому никаких стружек, даже никакого черного налета с хорошего ножа и с хорошего мусата быть не должно. Вот посмотрите, мы только что поправляли нож и теперь протираем его о салфетку. Иначе в приступе «как страшно жить» Можно дойти до того, что не нанизывать мясо на шампуры, а вдруг от шампура заусница, да, окажется в мясе. Мы сегодня не будем нанизывать мясо на шампуры, мы сегодня будем готовить вот эти бараньи кореечки в виде короны. Одну кореечку мы приготовим с вами быстрым способом, очень быстрым способом, а вторую корейку будем готовить долгим способом. И вот та, которая будет готовиться быстрым способом, с нее надо снять вот эту пленочку, потому что эта пленочка не успеет приготовиться. Ну вот, эти пленочки будут чудо как хороши в каком-нибудь бульоне. И более того, мы сейчас еще соберем некоторое количество мяса, которое пойдет либо в бульон, либо для приготовления каких-то соусов. Посмотрите, мы вот ребра прорезаем прямую линию и срезаем с них мясо, зачищаем часть ребер. Теперь проводим ножом вдоль линии каждого ребра вплоть до той линии, которую мы себе наметили. Для чего? Нам надо убрать все лишнее мясо. Нам надо оставить вот эти верхние косточки, которые будут составлять корону, абсолютно чистыми. В принципе, в хороших ресторанах вот это вот должно все счищаться, но если готовим для себя, для дома, то я думаю, что можно обойтись уж без такого упорства. Почему это счищают? Ну, потому что эти мелкие кусочки, конечно, они приготовятся очень быстро, а потом еще и сгорят. И якобы там они дадут запах горелого мяса. Ну да, а то же запах горелых костей намного вкуснее. Но мы с вами не доведем дело ни до запаха горелого мяса, ни до запаха горелых костей. Мы сейчас посмотрите с вами, что сделаем. Вот ребрышки. Хребет здесь снят. Ребрышки между собой никак не связаны. Видите, каждая из них подвижна. Но, значит, надо взять нож и прорезать мясо, вот эту часть мяса, самую мягкую, самую нежную, самую роскошную часть мяса, почти что до края, но не до конца. Будьте внимательны, вот здесь оставляем все, прорезаем только вот это место. Теперь посмотрите, вот был бараний бог, да? Вот ребрышки. Теперь мы берем его и сворачиваем вот такой короной. Как мы его скрепим здесь, это уже проблема вторая. Но сейчас это мясо надо посолить и поперчить. Больше мы с ним ничего делать не будем. Это то мясо, которое будет готовиться быстро. Обратите внимание, как я солю мясо. Посыпали, отряхнули. Вот то, что прилипло на мясо, это ровно столько, сколько надо. Мясо само возьмет. Первую заготовку откладываем. А вот для того, чтобы подготовиться ко второй, нам надо немного поработать вот с этими овощами. Перец, лук, помидоры. Дело в том, что это все будет запекаться 
вместе с мясом. Помидоры режем пока напополам. Перчик нарезаем кольцами, но сначала из него надо удалить все семечки. Берем соль. Несколько больше, чем я бы взял для мяса, потому что не вся соль попадет на мясо. И жмем лук для того, чтобы выпустил некоторое количество своего сока. Мне этот сок понадобится. Я хочу завернуть мясо вместе с этим с луком, с помидорами, еще кое с чем. Кусок фольги. Поверх лука набросаем немного перца и разложим помидоры так, чтобы они были обращены сочной стороной к мясу. Мясо сверху точно так же укрываем луком, перцем, помидорами, обязательно сочной стороной к низу. А еще у меня чесночок есть. Чеснок тоже хочу положить к мясу. Разрезаем на две половины по экватору. Одну половинку сюда. Одну половинку подложим под низ мяса. Еще один кусок фольги. Укладываем поверх и заворачиваем так, чтобы образовалось что-то вроде корыца, чтобы соки отсюда не вытекали. Ведь здесь соков образуется. Мама, не горюй. Я понимаю, какая мысль сейчас возникает у многих зрителей. И вот это в холодильник, да? Оставить дня на три, ничего подобного. Мы пойдем другим путем. Гриль готов. Уголь разгорелся как следует. Весь полыхает. Но если мы поставим это прямо над углем, у нас все очень быстро. Сначала сварится, потом высохнет а потом и пригорит. Поэтому мы поступаем вот как. Мы поставим между углем и вот этим нашим набором мяса и овощей отсекатель специального устройства. Посмотрите, ну вот обыкновенный металл, по сути дела. Просто он сделан двойной, вроде что-то термоса. Поэтому его можно поставить сюда, и тепло не будет поступать напрямую вот на всю эту конструкцию. Оно будет проходить вокруг, Будет получаться что-то вроде томления в русской печи. Вот этого-то мне и надо. Открываем крышку, прикрываем поддувало и оставляем на добрых минут 60. Не меньше. Вот за эти 60 минут у нас все и промаринуется, и даже приготовится наполовину. И овощи приобретут роскошный вид. И ни капли мясных соков не потеряется. Я вот вам сказал, час должно простоять мясо. А думаете, время засекал? Да у меня и часов нет. Я пошел, занимался своими делами. Чувствую, запахло вкусно. Вот и пришел на веранду, продолжаем дальше наше приготовление. Видите, как фольга надулась. Вкусно пахнет. Перекладываем все сюда. И давайте посмотрим, что там случилось. Что произошло с мясом. Ну, Во-первых, как и предполагалось, очень много сока. И это очень-очень даже хорошо. Но это мясо теперь мне необходимо остудить. Снимаем все лишнее. Отряхиваем его от лука, помидор, от колечек перца. В принципе-то его уже сейчас можно есть. Но я знаю, как сделать его еще вкуснее. Для этого его сначала надо остудить. Берем мясо и ставим его перед вентилятором. 
Ну а вот эти -то овощи, куда здесь идти? Мясных соков полно. Ничего не должно пропадать на хорошей кухне. Мы перекладываем все небольшой сотейник. Я отнесу этот сотейник, поставлю на газовую плиту. Пусть продолжит готовиться и упариваться. А теперь мне надо перенастроить гриль. До этого он работал практически в режиме русской печи. Медленный, равномерный нагрев со всех сторон. А сейчас мне надо сделать так, чтобы он грел очень жестко. Конкретно со стороны углей. Убираем верхнюю решетку. Убираем отсекатель. В принципе, вот эту нижнюю решетку с углями можно переставить и сюда, вот наверх, на второй уровень. Тогда она будет очень близко к мясу. Примерно 10-15 сантиметров действующее расстояние. Но я думаю, что будет все хорошо, если уголь будет находиться там, где он сейчас есть. Мы раздвигаем его по кругу, и именно такой способ дает равномерный нагрев. Ставим решетку наверх, и мы можем начинать готовить тот первый кусок мяса который сейчас только-только просолился, проперчился и готов к жарке. Берем кусок мяса и сворачиваем его в коронку. А вот здесь этот стык надо чем-то закрепить. Но я думаю, что деревянные спицы очень хорошо подойдут. Только их предварительно обязательно надо замочить в воде. Потому что иначе они просто могут вспыхнуть. Отправляем кусочки мяса наружу, чтобы ничего не оставалось там внутри. Ну и вот так, я думаю, будет красиво. Ну что, понесли на гриль? В самом начале я бы сделал температуру повыше. Для этого я приоткрываю заслонку снизу, накрываю сам гриль и полностью открываю верхний дымоход. Пусть температура внутри поднимется градусов до 200. 210. Это мясо внутри наверняка еще горячее, но на поверхности оно уже вполне остыло, его комфортно брать руками, ничего страшного. И мы на этом куске должны сделать точно такие же надрезы, как мы уже сделали на том, что у нас запекается, который полностью сырой. Это мясо у нас полуготовое. Теперь это мясо можно попытаться свернуть короной. Но оно уже полуготовое и поэтому достаточно упругое. Надо быть осторожным, чтобы не сломать. Посмотрите, сколько сока натекло. Чтобы не терять сок дальше, ставим и это мясо тоже. Посмотрим, как обстоят дела у первого куска. То, что вниз мясом лежало. Посмотрите, видите, мясо начинает припекаться, прогрелось. Но еще не время, чтобы довести его до полной готовности. Мне бы сначала прожарить эту корону с боков. Температура по 200, жарит, дымит как следует. Откроем, посмотрим, что здесь происходит. О, а ведь хорошо, слушайте, а ведь практически можно подавать. А вот этот, тот, который мы томили с овощами, знаете, у него даже запах особенный. От этого пахнет точно так же, как должно пахнуть от нормально приготовленного шашлыка. Вот здесь изнутри я вижу, что есть немного, может быть, чуточку сырого мяса. Я попытаюсь его поставить перед ногами. Получится или не получится. Да пусть хоть вот так постоит. Пять минут, и все будет готово. Соус готов. Ничего сложного. Вы видели вот эти овощи, которые у нас остались? Перец, лук, помидоры. Их потомили еще в сотейнике, после чего обработали блендером и пропустили через сито. Для того, чтобы шкурки, ошметки, все это там в сите остается. 
на столе не должно быть ничего, что мы потом будем выковыривать из зубов. Все, выправили на соль, украсили немножечко зеленью. Отличный соус. К отличному мясу. Я уверен, что получилось превосходно. Ну-ка. Короны готовы. Вы увидели сегодня два разных подхода к приготовлению мяса. Один – сначала томление при низкой температуре, присутствие каких-то сочных овощей и потом запекание. И один – прямое запекание, сразу нарезка в сильном огне. Я думаю, что оба способа хороши, ну а вы выберите для себя тот, который вам понравится больше. Успехов в кулинарии! Приятного аппетита!